த ரைஸ் உணவு மருந்தும் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம ஊரில் கேன்சர் நிறைய பேருக்கு இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் கேன்சர் கேன்சர்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதோட கியூரிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப ஹெக்டிக்காக அதே டைம் காஸ்ட்லியாக இருக்குது ஆனால் நம்ம ஊர் சித்த மருத்துவத்தை வச்சு ஒரு மிஷின் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த மிஷினை வச்சு கேன்சரை கியூர் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க அடிப்போ லேப்ஸ் முகமது ஜின்னா அவர்கள் வாங்க அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்போம் தி ரைஸ் உணவும் மருந்தும் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி கேன்சர்ன்றது உயிர்கொல்லி நோய் புற்றுநோய் இந்த நோய் வந்து இன்றைக்கி உலக லெவலில் உலகத்தில் குறிப்பாக இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் இன்றைக்கி வந்து ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா நம்முடைய உணவு பழக்கங்களும் ஒரு காரணம் உணவு பழக்கங்கள் மட்டும் காரணமான்னு கேட்டிங்கன்னா அது மட்டுமே இல்லை நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை முறை நம் பயன்படுத்தக்கூடிய கதிர்வீச்சு பொருட்கள் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய செல்ஃபோன் நம் நம் நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் இது மாதிரி பல விஷயங்கள் ஒரு மனிதனை வந்து தாக்கத்துக்குள்ளாகுது அப்போ எந்த மனிதன் தன்னுடைய எதிர்ப்பு சக்தியை வளர்த்து கொள்ளவில்லையோ அவங்களுக்கு வந்து கொரோனா கேன்சர் டயபெட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் நோய்கள் வரக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம உலகத்தில் பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் குறிப்பாக கேன்சரை பற்றி நம்ம பேசணுன்னா இந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து பேர் வந்து ஹைப்பர் தமியான்னு சொல்லுவாங்க இது இன்று மட்டும் இன்றைக்கி புதுசாக வந்து ஒரு டெக்னாலஜி கிடையாது இதை ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருடங்களாக கிரீக் நாட்டு மக்கள் தமிழர்களாகிய நாம் தமிழர்களுடைய சித்த மருத்துவத்திலையும் ஆயுர்வேத மருத்துவத்திலையும் குறிப்பாக டிசிஎம் சொல்லக்கூடிய சைனீஸ் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் டிசிஎம் இந்த இந்த நான்கு விதமான மிக பழமை வாய்ந்த மருத்துவ முறையில் உடலை வெப்பமடைதல் மூலியமாக பல வியாதிகள் குணமாக்கியிருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி கொரியாவிலேருந்து தமிழர்களுடைய சித்த மருத்துவ முறையை இன்று ஒரு டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க அந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் ஹைப்பர் தமியான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மிஷின் இந்த மிஷின் என்ன பண்ணணும்னா உடலுடைய வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அதிகரிக்கும் மனிதனுக்கும் விலங்குகளுக்கும் முப்பத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து சென்டி செ டிகிரி சென்டிகிரேட் வந்து வெப்பநிலை இருக்கும் உடல் வெப்பநிலை இதில் வந்து ஒரு டிகிரியோ இல்லை ரெண்டு டிகிரி வரும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா உங்களுக்கு ஜுரம் வந்து விட்டதாக அறிகுறி அறியப்படும் இப்போ இந்த ஜுரத்துக்கு வரக்கூடிய அந்த வெப்பநிலையை ஒரு ஒரு மிஷினை கொண்டு அந்த மிஷின் மூலியமாக ஒரு மனிதனுக்கு எந்த விதமான இம்பேக்ட் இல்லாமல் ஆர்கன்ஸ் இம்பேக்ட்னு சொல்லக்கூடிய எந்த விதமான உடல் உறுப்புகள் சிதைவு அடையாமல் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்குறது பேர் தான் ஹைப்பர் தேமியா முறை இதை முப்பது வருடங்களாக ஜெர்மன் ஹங்கேரி சுவிட்சர்லாந்து ஃப்ரான்ஸ் போன்ற நாடுகளில் வெற்றிகரமாக பண்ணியிருக்காங்க இதுக்காக நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் டபிள்யூஹெச்ஓன்னு சொல்லக்கூடிய உலக சுகாதார நிறுவனம் ஹைப்பர் தேமியா பற்றி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி நிறைய ஜேர்னல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெக்கமெண்டும் பண்ணுறாங்க அது ஹைப்பர் தேமியா இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் தெரப்பி டு ட்ரீட் த கேன்சர் பேஷண்ட் அப்போது இந்த ஹைப்பர் தமியா முறைன்றது நான்கு விதமாக கேன்சர் வியாதிகளுக்கு நாலு விதமாக பிரிப்பாங்க ஒன்று ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ ஸ்டேஜ் ஃபோர் ஸ்டேஜ் ஒன் அண்ட் டூ வந்து கண்டறிப்பட்டால் அந்த நோயாளிக்கு ஸ்டேஜ் ஒன் டூவில் ஹைப்பர் தமியா மருத்துவத்தை கொண்டு முழுமையாக குணமாக்கலாம் இதை கொரிய நாட்டில் ஜப்பான் நாட்டில் ஈவன் சைனா உஸ்பெகிஸ்தானில் கடந்த இரண்டுலேருந்து மூன்று வருடங்களாக எங்களுடைய நிறுவனத்தினுடைய ஹைப்பர் தேமியா ரிமிஷன் ஒன்றரை மிஷினை கொண்டு க்யூர் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்குள்ள கேஸ் ஸ்டடிஸ் நம்மகிட்ட இருக்குது உலக சுகாதார அமைப்பு இதை பற்றி நிறைய இடங்களில் ஹைப்பர் தேமியா முறையை பற்றி பேசியிருக்காங்க இன்னும் உலக லெவலில் இது வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்குள்ள பணிகள் தொடக்க நிலையில் தான் இருக்குது தவிர முழுமை அடையலை மூன்றாவது ஸ்டேஜ் நாலாவது ஸ்டேஜ்னு சொல்லக்கூடிய மூன்றாம் நிலையும் நாலாம் நிலையும் அந்த பேஷண்ட்டுடைய ஏஜ் ஃபேக்டர் அது அவங்களுடைய வயது அவங்களுடைய எதிர்ப்பு சக்தி உடைய தன்மை இதை பொறுத்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் குறிப்பாக இன்றைக்கி வந்து இந்தியா முழுக்க கீமோதெரப்பி ரேடியாலஜின்ற ரெண்டு டெக்னாலஜி தான் நகர்ப்புறங்களில் உள்ள கேன்சர் நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படுது கிராமத்தில் உள்ள மக்களுக்கும் இல்லை ரூரல் ஏரியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன கிராமத்தில் குக்கிராமத்தில் உள்ளவங்களுக்கும் ஊராட்சிகளுக்கும் இந்த இந்த மிஷினோ கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய முடியாது முயற்சி முடியாது ஏன் முடியாதுன்னா அதனுடைய விலை அதன் வைக்கக்கூடிய அமைப்புகள் 
அது செய்யக்கூடிய ரேடியாலஜிக்குள்ள லைசன்சிங் வாங்கிறது மிக கஷ்டமானது அதுக்குள்ள செட்டப் நம்ம இந்தியா மாதிரி கிராமங்களில் கிடையாது ஹைப்பர் தனிய முறையை கொண்டு ஸ்டேஜ் ஒன் அண்ட் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ அண்ட் ஃபோருக்குள்ளே ட்ரீட்மெண்ட்டை மிக மிக கம்மியான விலையில் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறதுனால இந்த எக்யூப்மெண்ட் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணுறோம் இந்த எக்யூப்மெண்ட் லான்ச் பண்ணதுக்காக ஆறு மா எட்டு மாதங்களாக சென்னையில் உள்ள ஆக்சிமேட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த மிஷின் இருக்குது இதனால் இது வரைக்கும் பதினாறு பதினேழு பேஷண்ட்டை ஸ்டேஜ் ஒன் அண்ட் டூ த்ரீ கூட நாங்கள் ரெக்கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் சமீபத்தில் எழுபத்தி ஆறு வயது வயது கொண்ட ஒருத்தங்களுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ரெண்டரை மாதங்களாக கொடுத்த பிறகு நாலு புள்ளி எட்டு சென்டிமீட்டர் இருந்த பிரெஸ்ட் கேன்சருடைய டியூமர் இன்றைக்கி ரெண்டரை மாதங்களுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டராக மாறி இருக்குது இன்னும் வாழ்ந்துகிட்ருக்காங்க அவங்களுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லக்கூடிய சுகாதார முறையில் அவங்களுடைய வாழ்க்கை இன்னும் ஓடிட்டுருக்கு இந்த எக்யூப்மெண்ட்டை கொண்டு அதனால் தான் முதல்லன்னு சொன்ன மாதிரி உணவும் மருந்துமன்றது ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உணவை நெறிப்படுத்தி கொண்டால் அறம் சார்ந்த உணவை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வியாதி என்பது எல் எட்டாக்கனியாக இருக்கும் இதன் அடிப்படையில் உணவு மருந்தும் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ரைஸ் நிறுவனத்திற்கும் ரைஸுடைய அந்த குழுமணத்திற்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள்